بسم الله الرحمن الرحيم ফিরসা আসসালামু আলাইকুম আবারো ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে লিগাল আওয়ার নিয়ে আমি সৈয়দ রুমান আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আমার সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের অতিথি আপনারা জানেন লিগাল আওয়ারে আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলি আপনাদের কনসার্ন আমরা শুনি এবং আপনাদের বিভিন্ন লিগাল কনসার্ন নিয়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন কিন্তু তার আগে আমরা আসলে দেখতে পারি না আপনাদের কোনো এভিডেন্স কোনো ডকুমেন্টস আমরা না দেখে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি তো আমাদের এই এই প্রোগ্রামে যে আমাদের আমরা যে আপনাদেরকে যে সাজেশনগুলো দেই সেগুলো অনেক সময় আসলে কনক্লুসিভ হয়ে ওঠে না বিকজ আমরা আপনাদের ডকুমেন্টস দেখতে পারি না তারপরও আমরা আপনাদের সঙ্গে আজকে থাকব যেভাবে সবসময় থাকি আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমাদের ইকরা বাংলার সাথে আছেন এবং লিগাল আওয়ারের সাথে আছেন তো আমি আর বেশি কথা বলবো না আমি শুরুতেই চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমি প্রথমেই তাঁকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে আছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ প্রিন্সিপাল সলিসিটার্স অফ লিঙ্কন চেম্বার সলিসিটার্স Thank you very much once again for joining with us. Oshus dono bad apna kyo dakar jono. Ebang apna madho me shomani to doshok jara achen. Tadhe shobai kyo dono bad. Ebang evosor amra shombo to kubi blessed. Je tin ta weekend pasha pashi ekshate Bengali de page. Ebang last du ta kintu apna Bengali de mane bolte. Tin ta mane eita niye tin ta. Mane ekta por ekta. Potom ta chilo Good Friday. Second ta chilo May Day. Third ta chilo amader. রাজার মানে হিজ মেজেস্টি কিং এর করোনেশন উপলক্ষে এটা আসলে আপনার একসাথে পর পর তিনটা উইকেন্ড আমরা এক্সটেন্ডেড পেয়েছি এটা হলিডে জন্য মনে হয় খুব ভালো প্ল্যান হলো নট ব্যাড এবং আমার মনে হয় যে মাঝে মধ্যে এভাবে হওয়া দরকার এবং কোইনসিডেন্ট মানে অনেক সময় আছে যে মেয়ের এক তারিখ যদি মঙ্গলবার বা বুধবার পড়তো তাহলে পরবর্তী উইক মানে সোমবারই কি বেঙ্গল হলিডে হতো জি কিন্তু এবার এক তারিখ সোমবার পড়েছে তাই সোমবার বেঙ্গল হলিডে বাট এই কারণে কিন্তু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো যায় কারণ হল এবং জানাচ্ছি যে এই ব্যাংক হলিডের মধ্যেও আপনি আজকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন হ্যাঁ না আপনার আমরা তো আমাদের তো কমিটমেন্টটা দায়বদ্ধতা হচ্ছে দর্শকদের প্রতি একরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষ সুযোগ করে দিয়েছে এবং আমাদের চেষ্টার মাধ্যমে কমিউনিটির অগণিত দর্শক যারা দেখছেন তাদের যদি একটু সামান্য পরিমাণ লাভ হয় তারা যদি উপকৃত হন জি তাহলে আমাদের এই কষ্ট সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেবেন এবং আপনি এই কথা যখন বললেন একটা কথা আসলে বলতেই হয় মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শপে হতে যাচ্ছে আমাদের কমিউনিটি ভাইদের যে শপগুলো আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে অনেকেই আসলে কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটা নিয়ে কিন্তু তারা অনেক কথা বলেন অনেক পজিটিভ রিমার্কস তারা দেন এবং আমরা যে আসলে ওটাই আমাদের কমপ্লিমেন্ট রুমান দেখেন আপনি এত কষ্ট করে বেঙ্গলিতে আপনি আসছেন অত্যন্ত বিজি লয়ার উইক ডেইজে যখন প্রোগ্রাম থাকে তখন আসেন আমিও বেঙ্গলিতে আসছি এবং সোমবার প্রচণ্ড ব্যস্ততম দিন আমরা আমাদের ব্যস্ততম দিনগুলাকে যদি ক্যাটারিং সেক্টরের ব্যস্ততম দিনগুলাতে মানে কি বলে ট্রান্সলেট করি তাহলে ওখানে শুক্রবার বা শনিবারে যে বিজি হয় আমাদের নর্মালি সোম মঙ্গলবার এভাবে বিজি থাকে খুব বিজি থাকে কিন্তু ওগুলো স্যাক্রিফাইস করেও আমরা আসি মানুষের স্বার্থে মানুষের জন্য এবং এই প্রোগ্রাম করতে গিয়ে আমরা একটা টাকাও পাই না ইভেন এগুলো বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষ একটা টাকা দেও না সুতরাং আমাদেরটা হচ্ছে পিওরলি ফর দ্য বেনিফিট অফ বেনিফিট অফ দ্য কমিউনিটি এবং আমরা যে সময়টাতে আসলে আমরা আসি যে এটা পিক আওয়ার আমাদের তখন দেখা যায় আমরা মানে তখন তো আসলে মানডেতে অনেক ডেডলাইন থাকে এবং অনেক কমিটমেন্ট থাকে মানডেতে আসলেই মানে এক্সট্রিমলি একটা বিজিটে ফর লিগাল প্রফেশনালস এবং আমরা চেষ্টা করি দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের আইনি সমাধান দেওয়ার জন্য এবং মাঝে মধ্যে এক দুইটা টপিক আমরা পিক করে বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করি তো আপনি যখন এটা বললেন আমরা একটা এক দুইটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করি তো আমরা আসলে সেই আলোচনা যেতে যাচ্ছি দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য তো আমরা আসলে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমরা মাইগ্রেশন বিলের কথা আমরা সবাই জানি এবং এই বিলটা নিয়ে একটু আপনার সাথে কথা বলতে পারবো তো আপনার আপনার কি অভিমত ওভারঅল এই বিলটা নিয়ে মাইগ্রেশন বিল যেটা ইলিগাল মাইগ্রেশন বিল এটা কিন্তু অত্যন্ত যুগান্তকারী এক বিল এবং অনেকটা ড্রাকোনিয়ান মেশার্স নিয়ে আসা হচ্ছে এই বিলে এবং আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে হাউস অফ কমন্স থেকে পাস হয়ে এখন হাউস অফ লর্ডসে আসে 
হাউস অফ কমন্সের বেশ কিছু স্টেজেস আছে যেমন ফার্স্ট রিডিং সেকেন্ড রিডিং কমিটি স্টেজ এরপর রিপোর্ট স্টেজ থার্ড রিডিং এগুলো সব পর পার হয়ে এখন হাউস অফ লর্ডসে আসে হাউস অফ লর্ডসে কিন্তু সিমিলার স্টেজেসগুলো পার হবে আর কি এবং হাউস অফ কমন্সে টু হান্ড্রেড এইটি নাইন এমপিজ বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন বিলের পক্ষে বিপক্ষে ছিলেন দুইশো তিরিশ টু হান্ড্রেড থার্টি এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী টেরিজামে এবং সাবেক কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতাসীন দলের সাবেক লিডার আয়ান ডেঙ্কান স্মিথ তারা কিন্তু এই বিলের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন সমালোচনা করেছেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল কক্স তো দেখা যাক হাউস অফ লর্ডসে কি হয় হাউস অফ লর্ডসে হয়তো ডিলে হবে ডিবেট হবে ডিসকাশন হবে কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট আসতে পারে এরপরে যখন পাস হয়ে আসবে তখন কুইন তো নাই এখন তো কিং কিং যখন রয়্যাল এসেন্ট দেবে তখন সেটা আইনে পরিণত হবে মানে বিলটা হবে একটা পরিণত এবং তার মাধ্যমে আইনে পরিণত হবে তো দুইটা জিনিস এখানে খুব বেশি মানে ড্রাকোনিয়ান মেজার্স বলে মনে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে এই বিলের মধ্যে বলা আছে যে ওই যে ইউরোপিয়ান হিউম্যান রাইটসের যে কোনো রুলিংয়ে রুলিংয়ের ওভার রুলিং করতে পারে হোম সেক্রেটারি জি এই পাওয়ারটা কিন্তু বেশি মানে আরেকটা হচ্ছে হোম সেক্রেটারি হাতে এই পাওয়ারটা দিয়ে দেওয়া এটা আসলে হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে যে দেখেন যখন ডোবার ফেরি দিয়ে বোট দিয়ে যখন ক্রস করে প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তি যখন বলেন যে আমরা বোট ডুবিয়ে দেব নৌকা ডুবিয়ে দেব তখন মানে বোঝা যায় যে কতটুকু ইনহিউম্যান ইনহিউম্যান নেচার অফ র্যাথরিক বা পলিটিক্যাল কি সিগনাল দিচ্ছেন কারণ আগে তো রুটে যেতে হবে এই যে জীবন নিয়ে যে মানুষ বোটে আসে তারা কি মনের সাদে আসে আপনি আজকে আফগানিস্তানে এরপরে সুদানে এরপরে ইরাকে আগে ছিল আফগানিস্তানে লিবিয়াতে এরপরে ইয়োতে সিরিয়াতে যে হচ্ছে এগুলো কি মানে এগুলোর অবস্থা কি এগুলো কেন হচ্ছে এই রুটে না গিয়ে যদি আমরা শুধুমাত্র কসমেটিক ঔষধ দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আসলে ওখানে কোনো লাভ হবে একটা জিনিস আসলে এখানে বলতে হয় যে মাইগ্রেশনের যে ব্যাপারটা হিস্টোরিক্যালি কিন্তু মাইগ্রেশনটা অলওয়েজ কিন্তু পৃথিবীতে এটা ছিল এবং এটা ছিল দেখে কিন্তু আজকের সিভিলাইজেশনটা এই জায়গাতে আপনার এসেছে আমরা যদি হিস্ট্রির কথা যদি বলি যে পাথরের যুগ থেকে শুরু করে ওই সময় থেকে কিন্তু মানুষ কিন্তু মাইগ্রেট করেছে মাইগ্রেট করতে করতে আজকে আপনার আজকের এই অবস্থায় আমরা এসেছি পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু মাইগ্রেশন হয়েছে সাবকন্টিনেন্টাল মাইগ্রেশন হয়েছে আর ইউরোপে মাইগ্রেশন হয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে মাইগ্রেশন হয়ে মানে সব জায়গায় কিন্তু মাইগ্রেশন হয়েছে আফ্রিকাতে মাইগ্রেশন হয়েছে তো এটাই কিন্তু পৃথিবীর নেচার এবং এটা এটা ইস পার্ট অফ দ্য হিউম্যান হিস্ট্রি ইট ইস ইট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড বাট হ্যাঁ দেয়ার শুড বি সাম লোজ সাম রুলস অ্যান্ড আপনার অবশ্যই দেয়ার শুড বি সাম মেজার্স ঠিক হ্যান এজ ওয়াল বাট ইট ইজ মিন দ্যাট আমরা আসলে এই জায়গাটাতে আমরা কোনো ড্রাকোনিয়ান কোনো মেজার আসলে নিয়ে আসতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই এই এই বিলটি আসলে এখনও একটা পরিবর্তন পরিবর্তিত হয়নি তো আমার কাছে মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের জায়গা থেকে হয়তো লিগাল প্রফেশনালস যারা আছে এবং আমাদের দর্শক যারা আছে তাদের জন্য আমরা এই কথাগুলো আসলে বলতেই পারি অবশ্যই ল হয়ে গেলে তো তখন আমাদের বলার জায়গাটা আসলে থাকবে না একজাক্টলি এবং আমি মনে করি যে যার যতটুকু অবস্থান থেকে কথা বলা দরকার ফ্রিডম অফ স্পিচ হচ্ছে এই দেশের একটা মানে অত্যন্ত হাইলি কস্টি কি বলে প্রাইস বা একটা লিবার্টি যেটা পৃথিবীর অনেক দেশে নাই কথা বলবেন আপনার যদি আপনার বিবেক থেকে কথা বলবেন ইউ স্পিক ইউর মাইন্ড এটা কিন্তু আরেকটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার করে দিতে যাচ্ছি আমরা কিন্তু আসলে আমরা বিলের কথাটা যখন বলছি আমরা আসলে অবশ্যই বিলের বিভিন্ন এলিমেন্টস নিয়ে আমরা কথা বলছি যেটা যেটা অ্যাজ পার্ট অফ দ্য ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন আমরা বলতে পারি বা আমরা কিন্তু গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টকে কিন্তু আমরা ক্রিটিসাইজ করছি না অবশ্যই আমরা এটা লিগাল প্রোগ্রাম গভর্নমেন্টের তো আমরা ওখানে পলিটিক্সে তো যাচ্ছি না কিন্তু গভর্নমেন্টের ক্রিটিসাইজ করেও কিন্তু এখানে ডেমোক্রেসিতে অ্যালাউড জি এবং অত্যন্ত হেলথি ডিবেট হচ্ছে এরপরে দিন শেষে তারা একসাথে বসে খাচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে যাচ্ছে সুতরাং এখানে মানে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বলা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সম্পূর্ণ না যেটা অনেক মূর্খরা বলে থাকেন বা বিভিন্ন দেশে আমরা দেখে থাকি যে একটাকে বলতে আরেকটা মানে বোয়াল মাছ অনেকটা কি বলে পাবদা মাছের মতো তো কোনো দিন কেউ বলবে না যে বোয়াল মাছ আর পাবদা মাছ একই সূত্রে গাঁদা 
তো জন্য সরকারের সমালোচনা করা আর রাষ্ট্রের সমালোচনা করা এক না একটা আইন হওয়ার পরেও সমালোচনা করতে পারে কিন্তু আইন মানতে হবে আইন মানতে হবে আইন মেনে সমালোচনা করবেন ইউ উইল ট্রাই ইউর বেস্ট টু চেঞ্জ ইট কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার আগ পর্যন্ত ইউ আর বাউন্ড টু ফলো দ্য ল জি এটাই হচ্ছে শাশ্বত কথা কিন্তু বিশেষ করে ইললিগাল মাইগ্রেশন বিল এমন কিছু ড্রাকোনিয়ান টাফ মেশার্স নিয়ে আসছে বিশেষ করে ইমিগ্রান্ট এবং মো স্পেসিফিক্যালি অ্যাসাইলাম শিকারের ব্যাপার তো তারা তো আর দে ক্যান স্পিক সো উই নিড টু স্পিক ফর দেম সেলফ আমরা তাদের পক্ষ নিয়ে তারা মানে যেটাই করবো ওইটা না আমরা ডিউ প্রসেসটা দেখতে চাই আমরা চাই তাদের আইনগত অধিকারগুলো মানবিক অধিকারগুলো জাতিসংঘর সনদ যেগুলো আছে বা ইউএন কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্টেটাস অফ রেফিউজি যেগুলো আছে ওইগুলোকে ইউকে একটা সিগনেটরি হিসাবে সম্মান করে এরপরে আগাবে এখানে একটা কথা আছে যে স্মল বোর্ড নিয়ে যে যে এইটাকেই যে হাইলাইট করা হচ্ছে যে স্মল বোর্ডে আসছে মানুষ ইললিগালি এবং তাদের এগেনস্টেই যে আপনার ড্রাকোনিয়ান মেজার্সগুলো নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এই বিলের মাধ্যমে এবং বিভিন্নভাবে তো এই আসলে আপনি যে কথা বলেন যে রুটের কথা আমরা প্রবলেমের রুটে যাব তো এখানে দেখতে হবে আসলে এই স্মল বোর্ডে ইললিগালি কেন মানুষ আসলে আসলে আসছে এখানে অবশ্যই আপনার জেনেভা কনভেনশনের বিষয়টা দেখতে হবে কেন কিভাবে একজন মানুষ ইললিগালি আসতে হবে এসে কেন আপনার অ্যাসাইলাম ক্লেম করতে হবে এইটা এখানে কোনো কি মেজার্স নেওয়া যায় কিনা যারা এইভাবে যারা আসছে লাইফের রিক্স নিয়ে তারা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এ রিক্স নেওয়াটা তো আসলে অবশ্যই না এটাও কিন্তু একটা রিজন যে লাইফে মানুষ এভাবে রিক্স নিয়ে মানুষ যে আসবে আসলে আসলে তাদের জন্য এটা কিংবা তাদের ফ্যামিলির জন্য এটা ভালো হবে না ইট ডাজন লুক অল রাইট যে মানুষরা রিক্স নিয়ে বোটে রিক্স নিয়ে মানুষ আসছে কিন্তু কেন ফার্স্টে আসছে এটা দেখতে হবে এই আসার কারণটাকে আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা করতে হবে ইললিগালি তারা অ্যাসাইলাম এসে অ্যাসাইলাম না করে কিভাবে তারা কোনো লিগাল কোনো পথে এরা কি এখানে এসে অ্যাসাইলাম করতে পারবে কি না এই জিনিসটাও কিন্তু আসলে আপনার দেখতে হবে শুধুমাত্র যে একটা লো আমি আনলাম এনে আমি স্টপ করার চেষ্টা করলাম এটা থেকে আসলে স্টপ হবে আপনি আপনি একজন কথার কথা একজন ভিজিটার এখানে আসছে হ্যাঁ লিগালি এখানে এসে অ্যাসাইলাম ক্লিম করছে তার কিন্তু কিছু হচ্ছে না কিন্তু একজন মানুষ ধরেন তার সোমালিয়াতে কথার কথা সোমালিয়াতে তার একটা প্রবলেম হলো আমি একটা কান্ট্রি কিংবা তার বাংলাদেশি আমি যেহেতু বাঙালি আমি বলি বাংলাদেশে তার একটা প্রবলেম হলো সে এখন বাংলাদেশ থেকে অ্যাসাইলাম ক্লেম করতে যাচ্ছে সে কিভাবে ক্লেম করবে ইউকের জন্য তার ইললিগালি না এসে এই জিনিসগুলোর উপরে কিন্তু ফোকাসটা করতে হবে তাহলে কিন্তু ইললিগাল ইললিগালি এই স্মল বোর্ডে কিন্তু কিংবা অন্য অন্য পথে মানুষ কিন্তু লরিতে আগে যেটা ছিল মানুষ যে ডেসপারেট হয়ে যখন তার জন্মস্থান ত্যাগ করে ইউ মাস্ট নট সি ইট লাইটলি মানে আপনি চিন্তা করেন যে আপনি বলছেন যে রুটে যাওয়ার জন্য ইরাককে অ্যাটাক করে তসনস করে দেওয়া হলো কি বলা হলো যে সাদ্দামুসের কাছে ওপেন সব মাস ডিস্ট্রাকশন আছে ফোর্টি ফাইভ মিনিটসে নাকি ইউকেতে অ্যাটাক করবে পরবর্তীতে দেখালো এটা ভুয়া কিন্তু এই বুয়া বলেই হয়ে গেল কিন্তু হাফ এ মিলিয়ন লোককে আপনি শেষ করে দিলেন দেশটাকে তস্তস করে দিলেন লিবিয়ার একই অবস্থা সিরিয়াতে একই অবস্থা তো এই যে রুটস গুলো যদি আমরা বন্ধ ওইটা দেখতে হবে তখন ওইগুলো মাইগ্রেশন এটা ফ্লো করতেই থাকবে এক দেশ থেকে মাইগ্রেশনটা থাকবে কিন্তু এটাকে কিভাবে ভালোভাবে সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করা যায় সেটাকে দেখতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নাজির ভাই আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বললাম আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে আসবো যেটা আসলে আমাদের পার্টিকুলার আমরা যেহেতু আমাদের কমিউনিটিকে সার্ভ করার চেষ্টা করি আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে স্কিল ওয়ার্কার ভিসা পার্টিকুলারলি কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা অনেকে আসলে আসছে এবং সুইচ করছে আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি সুইচ করছে কিন্তু ইদানিং আসলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন কল আসলে পাই এবং অনেক স্টুডেন্ট পার্টিকুলারলি ফোন করে এবং তারা বলে যে দে ওয়ান্ট টু সুইচ টু স্কিল ওয়ার্কার ভিসা পার্টিকুলারলি কেয়ার ওয়ার্কার এবং দে হ্যাভ জব অফার এভরিথিং বাট একটা কথা আসলে এসেছে যে নো অবজেকশন এনওসি এনওসি নাকি ইউনিভার্সিটি থেকে লাগবে তো আমরা আমি এই বিষয়ে আপনার সাথে আসলে কথা বলতে যাচ্ছি যে আসলে এই ধরনের যে কথা আসলে আসছে মুখে মুখে এই কথাগুলোর আসলে ভিত্তিটা কতটুকু আমার জানা মতে যদিও আমি আসলে এখন পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো কিছু আসলে না দেখেন ফিজিক্যালি আমি আমরা ছোটবেলা ওই যে মিডিল ইস্ট যাওয়ার জন্য এনওসি শব্দটা খুব বেশি শুনতাম জি তো এখন দেখি আপনার মুখ থেকে সেই জিনিস বাইদে আমি আস্তে আস্তে কিন্তু এই ফোন কলটা পেয়েছি হ্যাঁ সুতরাং এই ধরনের কোনো প্রভিশন হোম অফিস থেকে দেওয়া হয় নাই 
অফিস বা আইনের মেইন মুখ্য ইয়েটা হচ্ছে যে আপনি ইউকেতে যদি থাকেন যে স্ট্যাটাস থেকে সুইচ করার অনুমতি আছে তাহলে ইউ ক্যান ডু সো ফর এক্সাম্পল কিছু কিছু স্ট্যাটাস আছে ইউ ক্যানট সুইচ ভিজিটর ভিজিটর থেকে আপনার সুইচ করার কোনো নিয়ম নাই কিন্তু যেসব স্ট্যাটাস থেকে আপনি সুইচ করতে পারবেন যেমন স্টুডেন্ট ভিসা থেকে ওয়ার্ক পারমিট থেকে এই ধরনের বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে আপনি আরেকটা ক্যাটাগরিতে সুইচ করতে পারেন আপনি স্টুডেন্ট থেকে বিয়ে করতে পারেন স্টুডেন্ট থেকে আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারেন ওয়ার্ক পারমিট থেকে আপনি বিয়ে করতে পারেন এভাবে স্ট্যাটাস সুইচ করার নিয়ম আছে যদি আপনার ভিসার মেয়াদ থাকে এবং সুইচিং ক্যাটাগরির ভিতরে থাকে এবং যদি আপনি সাবজেক্ট টু অল রিকোয়ারমেন্ট বিং ম্যাট তাহলে আপনার সুইচ করতে কোনো অসুবিধা নেই আপনি মনে করেন ফর এক্সাম্পল মাস্টার্স করতে আসছেন আপনার দেশে হয়তো গ্র্যাজুয়েশন আছে অথবা ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েশন আছে ডিগ্রি আছে অথবা আপনার গ্র্যাজুয়েশন বা ডিগ্রির পরেও আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে ইউ ক্যান ইজিলি সুইচ টু কেয়ার ওয়ার্কার বা অন্য স্কিল ক্যাটাগরিতে ওইটার জন্য কোথা থেকে এন এসি নিয়ে আসতে হবে না জি কিন্তু যদি আপনি আসলেন স্টুডেন্ট হিসাবে এক বছর তিন বছরের ভিসা ছিল একটা বছর আপনি ইউনিভার্সিটি যান নাই ওরা আপনার সব কিছু ক্যান্সেল ট্যান্সেল করে হোম অফিস থেকে হয়তো বাতিলও করে দিয়েছে বা আপনি হয়তো টেকনিক্যালি আসেন ইউকেতে কিন্তু লিগালি আপনার কোনো মেয়াদ নাই তো এটা তো প্রবলেমেটিক জি বহু ধরনের বিভিন্ন জটিলতার কারণে কেউ হয়তো বলছে ইউনিভার্সিটি থেকে ক্লারিফিকেশন দিতে হবে বা এই করতে হবে কিন্তু এই ধরনের এন ও সি নিয়ে আসার কথা আমি এখনও শুনি নাই হোম অফিস থেকে এভাবে কোনো গাইডলাইন বা ইয়ে করে নাই তবে যারা যোগ্য এবং তারা সুইচ করতে পারেন সাবজেক্ট টু অল রেলিভেন্ট রিকোয়ারমেন্টস বিং ম্যাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে এই আমি যেটা বলছিলাম যে আমি আসার সময়ও এই ফোন কল পেয়েছি বা আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের অনেকেই আসলে প্রশ্ন করে এইটি তো এই এই ক্ষেত্রে আসলে একটা জিনিস বলা যায় আমাদের যারা দর্শক আছেন যারা দেখেন আমাদের দীর্ঘ দিনের যারা দর্শক আছেন আপনারা আসলে বোঝেন জিনিসগুলো এবং যারা নতুন করে দেখছেন আসলে আপনারা এই ধরনের কনফিউশন থাকলে আপনারা ওই একটা বাংলা একটা কান নিয়েছে চিলে একটা কবিতা ছিল তো আপনারা শুধু শুধু চিলের পিছে আসলে ছুটবেন না আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে মুখের কথায় বিশ্বাস না করে আপনারা নিজেরাও আসলে সার্চ করে দেখতে পারেন কারণ ইন্টারনেটে অনেক কিছুই আসলে লিগাল সোর্স অনেক লিগাল সোর্স আছে হোম অফিসের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন আর তো আমরা তো আছি আপনি আপনি যে কোনো লিগাল অ্যাডভাইজার ইমিগ্রেশন লিগাল অ্যাডভাইজার যারা আছেন প্র্যাকটিসিং লয়ার যারা আছেন আপনারা তাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং না জেনে আসলে ভুল করাটার কিন্তু আসলে মাফটা আমি জানি না তুই জানি না একসেপ্টেবল হবে না আপনাকে জানতে হবে কিছু জিনিস আছে আপনাকে জেনে করবে হোম অফিসে যখন আবেদন করবেন তখন ইউ আর এক্সপেক্টেড টু নো অল দ্য রুলস অ্যাপ্লিকেবল টু ইউ এক্সাক্টলি পথের দিশা পায় সবাইকে প্রশ্ন করতে হবে বা প্রবাই যে কল করবে এমন না কিন্তু একটা ডিসকাশন যখন আমরা করি একটা টপিকের উপরে এ বিষয়ে তারা অনেক সময় সম্যক অবগত হয় এবং তাদের লাভ হয় এবং অগণিত দর্শক এখন তো মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়া তো একটা প্রোগ্রামকে কত লোকের কাছে পৌঁছায় আপনি চিন্তা করতে পারবেন না জি 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 এবং এখন আসলে জানার জানার জন্য আসলে আপনার আগে যেভাবে মানুষ অনেক কষ্ট করতে হতো সেই সেই সময়টা আসলে নেই এখন যেটা বলেছেন তবে জানতে হবে রাইট জায়গা থেকে এবং রাইট ওয়েতে আমরা এটাই অবশ্যই এই কথাটা সবসময় আমরা আমাদের প্রোগ্রামে বলি এবং শুরুতেও বলেছি যে ইন পার্সন লিগাল অ্যাডভাইস নেওয়া আপনার পার্সোনাল পার্সোনালাইজড লিগাল অ্যাডভাইসটা নেওয়া আসলে এটা অত্যন্ত জরুরি যে কোনো বিষয়ের জন্য এবং রাইট লয়ারদের কাছ থেকে রাইট লয়ারদের কাছ থেকে লিগাল ফিল্ডের অনেক ব্রাঞ্চেস আছে আমরা মাঝে মধ্যে বলি যে সব কবি মানুষ কিন্তু সব মানুষ কবি নয় জি জি তো ঠিক অনুরূপভাবে মানে সব ইমিগ্রেশন এক্সপার্ট হাউজিং এক্সপার্ট লয়ার 
বা সব লয়ার কিন্তু আপনার যে জিনিসটা জানবেন ওই জিনিসের এক্সপার্ট নয় তো মনে করেন ফর এক্সাম্পল ইমিগ্রেশন ব্যাপারে আপনার একজন দক্ষ অ্যাডভাইসের দরকার এখন আপনি গেলেন হাউজিং ল অথবা ক্রিমিনাল ল একজন এক্সপার্টের কাছে উনি হয়তো ক্রিমিনাল লতে অথবা ডেফামেশনে অথবা এমপ্লয়মেন্ট লতে লিডিং এক্সপার্ট হতে পারেন কিন্তু তারও তো ওই লাইনে তার নলেজ নাই জি ঠিক অনুরূপভাবে আপনি যদি এমপ্লয়মেন্ট লোর ব্যাপারে অ্যাডভাইস বা রেভলেশন চান চলে আসলেন ইমিগ্রেশন সলিসিটারের কাছ থেকে তো সেই কাঙ্ক্ষিত বা মানের অ্যাডভাইস আপনি পাবেন না হয়তো জেনারেলাইজ অ্যাডভাইস দেওয়া যাবে প্রত্যেকটা লয়ার কিন্তু বেসিক জেনারেল আইনের ব্যাপারে ওয়াকি বহাল তারা বলতে পারে কিন্তু স্পেসিফিক ব্যাপারে অ্যাডভাইস করতে হলে ওই এরিয়া বা ওই ফিল্ডের নলেজ থাকতে হবে এক্সপার্টিস থাকতে হবে জি জি এই বিষয়টা আসলে সবাই দেখতে হবে এবং আমার আসলে রিসেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা যদি বলি যেমন আমাদের একটা হয়তো একজন যখন কলার ফোন দেন আমাদেরকে সেখান থেকে অনেকে আসলে উপকৃত হন হয়তো আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করি এটা আরও অনেকের উপকার হবে তো রিসেন্টলি একজন আমার কাছে ক্লায়েন্ট এসেছিলেন এবং উনি অ্যাসাইলাম ক্লেম করেছিলেন অ্যাসাইলাম ক্লেম করার পরে অ্যাজ এ রিফিউজ অ্যাসাইলাম সিকার উনাকে ডিসক্রিপশানি লিফ্ট রিমিন দেওয়া হয়েছিল টু থাউজেন্ড এরপরে তো আর ডিসক্রিপশানি লিফ্ট রিমেনের আন্ডারে উনি আরও এক্সটেনশন করেছেন পরবর্তীতে উনার কিন্তু সেটেলমেন্টের জন্য কিন্তু ডিসক্রিপশানি লিফ্ট রিমেনের আন্ডারেই কিন্তু করার কথা তো একটু টাইমের একটু গ্যাপ ছিল গ্যাপের কারণে মানে তখনও এর ঠিক টেন ইয়ার্স হয়নি তো ইন দ্য ইন দ্য মেন টাইম উনি ফি ওভার অ্যাপ্লিকেশন করেছেন দ্যার ওয়াজ ইভেন ফাইন এরপরে যেটা হয়েছে উনি ডিসক্রিপশানি লিফ্ট রিমেনের পরিবর্তে উনি যার কাছে গিয়েছিলেন করিয়েছিলেন উনি প্রাইভেট লাইফের আন্ডারে অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছেন এখন তো উনার আসলে এই জায়গা এই ডিসক্রিপশান লিফ্ট রিমেনের যে ক্যাটাগরিটা ছিল টেন ইয়ার্সের এখান থেকে তো উনি হি হ্যাজ বিন ডিপার্টেড তো এখন তো ডিসক্রিপশান লিফ্ট রিমেনের আন্ডারে যদি অ্যাপ্লিকেশন করতেন হি ইজ এন এইজেড পারসন উনার ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম আছে কিন্তু দেখা গেছে যে উনার যে কল রিকোয়ারমেন্ট ইংলিশ এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে ইউনো হয়তো স্যাটিসফাই করা লাগতো না ডিসক্রিপশান লিফ্ট রিমেনের আন্ডারে বাট এখন উনার লং রেসিডেন্সির আন্ডারে উনি যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে লাগবে এই যে ব্যাপারটা ওনাকে যখন আমি অ্যাডভাইসটা দিলাম উনি কিন্তু আমি বলার আগ পর্যন্ত উনি জানতেন ওনার কোনো কিছু এবং ইট ওয়াজ এ শক ফর হিম অ্যান্ড ফর হিজ ফ্যামিলি এবং অনেক ফার্স্ট তো ওনাকে বুক করতে হয়েছে এবং শুধু উনি একা না ওনার ওনারা তিনজন উনি এবং ওনার ওয়াইফ এবং ওনার ওনার বাচ্চা তো এই যে এই যে ব্যাপারগুলো আসলে ঘটে হয় আমি আমি রিসেন্টলি একটা দেখছি একটা বাবা মার একটা সন্তান আসছে বয়স সাড়ে আঠারো ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আসছে স্বাভাবিক কারণে আড়াই বছর পরে সে উনিশ সাড়ে উনিশ বিশের মতো বয়স হয়ে গেছে তারাও আইন জানে না এবং সিটি একটা ভালো ফার্মের কাছে গেছে এবং উনি কিন্তু ইমিগ্রেশন লাইনে এক্সপার্ট না কিন্তু উনি কি করছে ওই বাচ্চাটা আলাদা বাসায় থাকে ফুল টাইম কাজ করে সবগুলো উনি দিয়ে অ্যাপ্লাই করছে হোম অফিস স্ট্রেট ওয়ে রিফিউজ করে দিছে বলছে শি ইজ নো লঙ্গার ডিপেন্ডেন্ট অন ইউ এবং শি ইজ নট লিডিং শি ইজ লিডিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ অ্যান্ড হ্যাভিং ওন ইনকাম তাকে শেষ করে দিছে আপিলে গিয়েও হয় নাই এরপরে অনেক চেষ্টা খাড়কুট করে আমরা চেষ্টা করেছি আবার নতুন করে অনেক কিছু ইউটিও করে কিন্তু ইতিমধ্যে আড়াই বছর তিন বছর চলে গেছে এক্সট্রা ফাইভ ছয় সাত হাজার পাউন্ড চলে গেছে তো আপনি এখন চিন্তা করেন যে এই জিনিসগুলো যদি ঘটে এবং এইগুলা হর হামাশে আসলে দেখা যায় কারণ আমাদের কাছে যখন একজন মানে আমাদের কথাই বলছি একজন লয়ারের কাছে যখন একজন ক্লায়েন্ট আসেন একজন মানুষ আসেন তখন আমরা কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু অন্ধভাবে কিন্তু ট্রাস্ট করেন এবং আমাদের এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে এথিক্সের আমাদের এথিক্যাল প্রিন্সিপাল আছে সেইখান থেকে আমরা আসলে হেল্প করার এবং সেই কারণেই আমাদের তো দায়িত্ব আছে এবং যারা ক্লায়েন্ট আছেন তাদেরও দায়িত্ব আছে যে দেখে আসা যে আপনারা আসলে রাইট জায়গায় যাচ্ছেন কি না আপনারা এটা দেখলে অন্তত পক্ষে এই ধরনের আসলে ঝামেলাটা হয়তো আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন তো যাই হোক আমরা এই কথাগুলো আসলে আমি শেয়ার করলাম এবং ব্যারিস্টার নাজির আমি শেয়ার করলেন তার পেছনে অবশ্যই কারণ আছে সো দ্যাট আপনারা বুঝতে পারেন যে আমরা আমাদের এই স্টোরিগুলো থেকে আপনারা আপনাদের লাইফে আপনারা বুঝতে পারেন যে লিগাল অ্যাডভাইস নেওয়ার কতটুকু আসলে গুরুত্ব আছে তো আমরা আসলে আরও কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে 
তার আগে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারো ফিরে আসব ভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং আমাদেরকে কল করতে থাকুন আপনারা আপনাদের কল আমরা বিরতি পরে নিচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আবারো ফিরে আসলাম বিরতি পর আপনাদের মাঝে আমি সৈয়দ রুমমান আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আমার সঙ্গে আছেন আপনারা জানেন আমাদের আজকের অতিথি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ প্রিন্সিপাল সলিসিটারস অফ লিংকনস চেম্বার সলিসিটারস थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং হ্যাভিং এ ভেরি ফ্রুটফুল কনভারসেশন টুডে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমরা বিরতির আগে বেশ কিছু কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মূলত দর্শকদের সুবিধার্থে আজকে আমরা কন্টিনিউ করব কল আসলে আমরা উত্তর দেব জি তো আমরা একটা বিষয় নিয়ে আমরা তো আগে অনেক আলোচনা করেছি সেগুলো আর কন্টিনিউ করছি না বাট আমার কাছে মনে হয় এবং আপনার কাছেও ডেফিনেটলি সেম জিনিসটাই মনে হয় যে আওয়ার ভিউয়ার্স উইল বি বেনিফিটেড ফ্রম দ্য ডিসকাশন উই হ্যাড এখন যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আপনি জানেন দেখতে পারছেন যে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভস এটা নিয়ে স্লাইটেস্ট একটা চেঞ্জ জাস্ট আপনার কিছু টেকনিক্যাল কিছু চেঞ্জ এসেছে তো এই চেঞ্জটা আসলে কি সেটা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন আসলে এই চেঞ্জটা কি কোনো ডিফারেন্স আসলে মেক করবে কি না ইন রিয়েলিটি যেটা আগে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্টের যে রুলসটা ছিল সেটা সেটা থেকে কোনো ডিফারেন্ট কোনো কিছু বেনিফিটে বেনিফিট আমাদের যারা অ্যাপ্লিক্যান্ট প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিক্যান্টস আছেন তারা কি পাবেন কি না দেখেন ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ সব সময় একটু হাই থ্রেশোল ছিল মানে এইটা ওই যে ভিজিটের মতো অ্যাপ্লিকেশন না যে অ্যাপ্লাই করলাম আর আমার মা বাবাকে নিয়ে আসলাম এইটা এখানে ইমিগ্রেশন রুলে অনেক টাফ কিছু মেজার্স পুট করে দেওয়া হয়েছে তো ওইটাকে আপনি ওভারকাম করতে হবে আপনার আব্বা আছে নতুবা আপনার আম্মা আছে নতুবা অন্য কোনো ডিপেন্ড ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ আছে তো না ভিজিটে না করে সেটেলমেন্টে নিয়ে আসে ফট করে করে দিলেন আপনি না ওইটা করলে কিন্তু আপনি এইভাবে নিয়ে আসতে পারবেন না এবং এভাবে নর্মালি হয় না কয়েকটা কারণ আছে এর মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে ফ্লাড গেইট সমস্যা আপনি যদি ভিজিটের মতো সেটেলমেন্টে আপনার অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে নিয়ে আসতে পারতেন তাহলে ছোট্ট একটা ভূখণ্ডে তো মানে সবাই সবাইকে নিয়ে আসতে পারতেন তখন তো এখানে সমস্যা হয়ে যেত এজন্য কিছু স্ট্রিক্ট গাইডলাইন আছে রুলের ভিতরে ওইটা ফলো করতে হবে এজন্য আমরা যারা অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে যারা নিয়ে আসতে চান সেটেলমেন্টের জন্য আমরা বলি যে প্রথমে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে একজন দক্ষ সলিসিটার বা ব্যারিস্টার সবের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বিস্তারিত হাফ এন আওয়ার ওয়ান আওয়ার আলাপ করে আপনার পুরো একটা প্ল্যান করবেন একটা চকলিস করে লিস্ট সহ প্ল্যান করবেন এবং এই প্ল্যান মোতাবেক ছয় মাস আট মাস বা এক বছর আপনি প্রস্তুতি নেবেন নিয়ে এর ফলস্তুতিতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন দেখবেন যে অ্যাপ্লিকেশন স্টেডিও হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি একান্ত না হয় আপিলে গিয়ে আপনি সাকসেসফুল হবেন কারণ আপনার ফাউন্ডেশন শক্ত থাকবে আপনার ওই যে ডিপেন্ডেন্সির প্রমাণ রিলেশনশিপের প্রমাণ তার সাথে ইন্টিমেসি যোগাযোগ ঘন ঘন যোগাযোগ বা আপনার উপর যে ডিপেন্ডেন্ট ওগুলো সব প্রমাণাদি দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সমস্যা হয় কি যে পট করে মানুষ আকপিস চিন্তা না করে না আমার এখন আব্বার জন্য আম্মার জন্য বা আমার একজন আত্মীয় জন্য অ্যাপ্লাই করে নিব এক দুই মাসের ভিতরে করে নিলেন তো যে ডকুমেন্টসগুলো দেওয়ার কথা যে টাফ টেস্ট বা থ্রেশোল্ডটা পাস করার কথা ওইটা করতে পারলেন তো এতে গিয়ে সমস্যা হয় কি অ্যাপ্লিকেশন হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই আর ওই মাজাবাঙ্গা কোমর তেরা অ্যাপ্লিকেশন আপনি এপিলে নিয়ে গেলেও সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা তো এই জন্য আমি রিসেন্টলি একটা সেটেলমেন্টের আবেদন করেছি এবং তার একজন নিকটাত্মীয় উনি কিন্তু খুব খুব কম্পিটেন্ট ইন্টারপ্রিটার উনি মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশন স্টেজ করে রিফিউজ হয় নাই তখন আপিল করে দিয়েছেন এরপরে আমাকে চুজ বা পিক করছে নাকি যাই হোক আমরা একটু ফাইল টাইল দেখে আবার ফার্দার এভিডেন্সের জন্য অ্যাডভাইস করে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি দিয়ে আমরা গত কয়েক সপ্তাহ আগে অ্যাপ্লাই করেছি এবং এটা হয়েছে এবং জাজ কিন্তু খুব সুন্দর করে বারো পৃষ্ঠার একটা ডিটারমিনেশন দিয়েছে নাকি তো জন্য বললাম যে খুবই টাফ এবং ডিফিকাল্ট বাট নট ইম্পসিবল জি যারা ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে নিয়ে আসতে চান তারা আবারও বলি যে একজন ভালো দক্ষ আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করে আপনার মিনিমাম ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত আপনি এই ডকুমেন্টসগুলো খুব সুন্দর করে একবারে ফার্স্ট সাইটের চিন্তা নিয়ে আপনি আগাবেন কারণ সমস্যা হচ্ছে ডকুমেন্টস যদি দিতে না পারেন 
শুধুমাত্র একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিলেন না ওইটা আপনি ওই ইমিগ্রেশন রুলের থ্রেশোল্ডটা আপনি পাস করতে পারবেন না এবং অনেক সময় দেখা যায় যে মনে করেন রুমান সাহেব না আমার আম্মা তো খুবই বয়স্ক তো ওনাকে নিয়ে আসতে চাই তো আমি বললাম যে দেখেন ওনার বয়স কত বা উনি কি কাজ করেন বা ইয়ে না উনি কাজ করেন কেউ একটু বয়স্ক বলে কত বয়স্ক বলে না ফিফটি সেভেন হয়েছে ফিফটি সেভেন বয়স্ক কেন বলবেন এইটা আপনার কিভাবে এই দেশের লোকদেরকে বা যারা ডিসিশন মেকার তাদেরকে আপনি বুঝাবেন জি 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 কারণ এখানে তো ফিফটি সেভেন ফিফটি এইট ফিফটি নাইন এগুলো তো ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং এজ সুতরাং এইটা মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ যদি কোনো মেডিক্যাল কমপ্লেক্সিটি থাকে ওইটা আলাদা তাহলে তখন এটা তো একটা আলাদা এবং মেডিক্যাল এভিডেন্সটাও আপনাকে সুন্দর করে নিয়ে আসতে হবে আমি অত্যন্ত দুঃখ সাথে বলি যে মাঝে মধ্যে বাংলাদেশ থেকে মেডিক্যাল এভিডেন্স বলতে যা নিয়ে আসা হয় একটা প্রেসক্রিপশন হাত দিয়ে লেখা এটা মেডিক্যাল এভিডেন্স হলো এইটা তো তালতলার কেমিস্ট বা ফার্মেসিও তো বুঝতে কিন্তু ইমিগ্রেশন অফিসাররা এটা কিভাবে বুঝবে বলা হলো যে একটা রিপোর্ট নিয়ে আসেন তার ব্যাপারে কিন্তু দেখা যায় রিপোর্ট একটা নিয়ে আসছেন মানে একটা পিসটা আমি চেক করে দেখলাম বিশ থেকে পঁচিশটা বোল জি তখন তো এই রিপোর্টের ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হয়ে গেল আইদার আপনি ওইটা ডাক্তার গিয়ে দিয়ে লেখান নাই অথবা আরও খেয়াল একসে এখানে সিম্পল একটা জিনিস একজন প্রফেশনাল যখন একটা লেখা লিখবে তখন তো এখানে ভুল না থাকার কথা এক্সাক্টলি আর ভুল যখন থাকবে তখন তো ক্রেডিবিলিটির প্রশ্নটা চলে আসে চলে আসে একটা পিসটার মধ্যে যদি পনেরো বিশটা ভুল থাকে জি তখন আপনাকে এইটাকে কিভাবে আপনি ইয়ে করবেন আর তাছাড়া রিপোর্ট বলতে আমরা যে এক্সপার্ট রিপোর্টগুলো বলি রিপোর্টের কিছু ইনসাফ আছে জি কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে কিছু জিনিস তাকা লাগে আপনার চিঠি একটা পাঁচ ছয় লাইনের বা দুই প্যারাগ্রাফের দিয়ে এটা রিপোর্ট হয় না রিপোর্টটা হতে হয় তার হক আদায় করে এই জন্য এখানকার যে এক্সপার্ট রিপোর্টগুলো যদি দেখেন আপনি পনেরো বিশ ত্রিশ পৃষ্ঠার যে কত রিপোর্ট এবং একবারে পুরো তার ব্যাকগ্রাউন্ড সহ কিভাবে সে জানলো চিনল সবগুলোকে দিয়ে এই জন্য এক্সপার্ট রিপোর্টকে এখানে রেসপন্ডেন্ট বা হোম অফিস থেকে নর্মালি অ্যাটাক করা হয় না জি যদি না কোনো সংগত এবং আপাত দৃষ্টিতে মানে প্রেমা ফেসি যদি কোনো অ্যাটাক করার বস্তু থাকে এক তো জন্য এগুলো সবগুলো দেখে শুনে যদি আগানো যায় তাহলে ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভরা আগেও আসছেন এখনও আসছেন সম্ভবত আগামী আগামীতে আসবে তবে একটু টাফ এবং কঠিন রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে যে চেঞ্জেসটার কথা বলা হচ্ছে আসলে চেঞ্জটা না চেঞ্জটা আমি আমি মনে করি এটা খুব বেশি সিগনিফিকেন্ট জি আমি মনে করি যে প্রস্তুতিটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস এবং একশোটার মধ্যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের প্রস্তুতি তাকে একবারে একেবারে এটা তো আসলে যে কোনো কেসের ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি আপনার ধরেন একটা কথার কথা একটা অ্যাপ্লিকেশনের কথা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন চাইলে যে কেউ করতে পারবে কিন্তু প্রস্তুতি কিন্তু প্রস্তুতিটা যদি না থাকে একটা যখন কোর্টে যখন হিয়ারিংয়ে যাওয়া হয় তখন কিন্তু আগে কনক্লুশনটাকে ড্র করতে হয় যে আমার কনক্লুশনটা ড্র করার জন্য কিন্তু আগে আমার প্রস্তুতিটা দরকার লাগে যে আমি কি কি ভাবে আসলে আমি এই জায়গা এই কনক্লুশনটাতে যাব প্রস্তুতি না নিয়ে ভালো অ্যাডভাইস না নিয়ে ভালোভাবে না করে আমি করার জন্য করে দিলাম আমার মা অসুস্থ আমার বাবা অসুস্থ এবং তারা আছেন তাদেরকে লুক আফটার করা কেউ নাই আমি অ্যাপ্লিকেশন করে দিলাম ইট ডাজন ওয়ার্ক লাইক দিস এক্সাক্টলি এবং প্রস্তুতিটা দেখেন এমন একটা জিনিস সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য জি জি আপনি যদি অন্য এনভারনমেন্টে দেখেন পাঁচ মিনিটে একটা তরকারি রেঁধে দিতে পারবেন দেখবেন যে মরিচ লাগে নাই তো চিনি কি বলে লবণ নাই তো এটা নাই সেটা নাই কিন্তু আপনি যদি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সময় নিয়ে যদি একবারে তন্ময় চিত্রে একটা তরকারি পাক করে তো দুইটার কোয়ালিটি সমান হবে না জি 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 তো অনুরূপভাবে যে কোনো জায়গায় পরীক্ষার জন্য আপনি পুরো বছর আপনি আড্ডা দিলেন প্রস্তুতি নাই তাহলে পরীক্ষায় আপনি যতই মেধাবী হন পরীক্ষায় আপনি ভালো পারফরমেন্স করবেন কীভাবে জি জি তো এই জন্য অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে প্রত্যেকটাতে মানে প্রস্তুতি দরকার তবে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ যেহেতু এক্সট্রা যেমন দুই তিনটা ক্যাটাগরিতে এক্সট্রা জিনিস চাওয়া হয় একটা হচ্ছে ওই যে মানে আপনি যখন আপনার স্টেপ চাইল্ডকে নিয়ে আসবেন জি তখন ওই যে এক্সক্লুশন আনডিজায়ারেবল এবং সোল রেসপন্সিবিলিটি টেস্ট এই দুইটা এক্সট্রা রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফুলফিল করতে হবে ঠিক অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভের জন্য কিছু এক্সট্রা জিনিস নর্মাল হাজব্যান্ড ওয়াইফ আনতে যে লাগে এগুলো থেকে একটু এক্সট্রা জিনিস আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এটা থ্রেশোল্ডটা মিট করতে হবে ওখানে এই প্রস্তুতির ব্যাপার এবং সঠিক ডকুমেন্টসটা ইয়ে করার দরকার আমরা একটু কলারের সাথে কথা বলে নিই বেশি সাহেব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার সব আমরা দেশ 
ingreso a Amar Boing es una ingreso de tan bien se dice que sea aquí bacha que hace tan de Amra ingreso a esa esa yo creo yo creo que Amra Amra Vicky City ni si tan de Amar con los suyos que hacen ni con los copas de আইনগত ব্যাপার থাকে তাহলে হয়তো আমরা সহযোগিতা করতাম পারি কিন্তু কিলা আনতাম এখন এটা একটা ওয়াইড কোয়েশ্চেন এখন আমরা কাউকে পদ দেখাইয়া তো এভাবে সেভাবে তো বলার মতো স্কোপ সময় নাই এবং লাইভে এটা বলাও সম্ভব না আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি হয়তো কন্টিনিউ হেল্প করতেন আপনি তো এখান থেকে আপনার বোনকে হেল্প করে যাচ্ছেন এভাবে করতেই থাকবেন সব পাবেন রিওয়ার্ড পাবেন অথবা যদি কোনো ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতে চান ওটা মনস্থির করলে পরে আমরা ওইটা একটু ক্রাইটেরিয়া থ্রেশোল রুলস রেগুলারমেন্ট বলবো আর কি জি আমাদের এখান থেকে যে আপনার এটা তো বললেন আপনাকে যে এটা অনেক ওয়াইড একটা কোয়েশ্চেন আপনি করেছেন যে কিভাবে কিভাবে আনসারটা আসলে তো আমরা দিতে পারবো না আপনার এটা দেওয়ার আগে জানতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি বোঝার চেষ্টা করুন জিনিসটা আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু আনসারটা হচ্ছে যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে হবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে গেলে আপনার সাথে একটা ডিটেইলড একটা কনসালটেশন কিংবা আপনার বোনের সাথে কিংবা বোনের ফ্যামিলির সাথে নিতে হবে কিংবা দিতে হবে তারপরে সেইখান থেকে ডিসাইড করা যাবে যে আসলে কোন রুটটা ওনার জন্য ভালো হবে তো এটার জন্য আপনি কিন্তু স্পেশালিস্ট ইমিগ্রেশন লিগাল অ্যাডভাইজার যারা আছেন তাদের কারো সাথে আপনার বসে কিংবা ভিডিও কলে হোয়াট এভার ওয়ে আপনার একটা কনসালটেশন নিতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হয় এবং বেস্টার সাহেবের বেস্টার সাহেবের মনে হয় যে আপনি আমাদের কথাটা বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমাকে <laughs> আপনার <laughs> আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাটস এ ভেরি ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন ঠিক আছে কলার অশেষ ধন্যবাদ আপনা আপনাকে নাম্বার 1 হচ্ছে দেখেন এখানে ভিজিটে আসার পর ভিজিট থেকে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভে সুইচ করার নিয়ম নাই 2012 সালের 9 জুলাই থেকে এই সুইচিং এবিলিটি স্টপ করে দিয়েছে এনি অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি মেড উড বি আউটসাইড ইমিগ্রেশন রুল बेस्ड অন হিউম্যান রাইটস আর্টিকেল 8 এভাবে অনেকে করেছেন অনেকে পাচ্ছেন না কিছুটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার প্রথম আর দুই নম্বর হচ্ছে দেশ থেকে আপনি সরাসরি সেটেলমেন্টের জন্য আবেদন করে নিয়ে আসবেন এটা যদি করেন তাহলে রিফিউজ হলে আপনি আপিলের রাইট থাকবে আপিলে ভালো করে ফাইট দিলে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে রিস্ক রয়ে যায় যদি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করে সেটেলমেন্টের ভিসা না পান তাহলে উনি আর ভিজিটে আসতে পারবেন কারণ ভিজিটে আসার জন্য নিয়ম হচ্ছে যে ইউড লিভ দ্য ইউকে উইথ ইন দ্য টাইম লিমিট আর যেহেতু সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে এক্সপ্রেশন করে দিয়েছেন তার ইন্টেনশন তারা বলবে যে ইউ উড নট কাম ব্যাক জি 
আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি সিদ্ধান্ত নেন কোনটা করবেন थैंक यू वेरी मच বাট লাস্ট থিং যে আপনি পার্সোনালাইজড একটা কনসালটেশন নিন কারো কাছ থেকে স্পেশালিস্ট লয়ার কাছ থেকে তাহলে কারণ দুইবার দুই দুইবার বিজির বিষয় এসে একটা বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গা আবার আমরা চলে গেছেন সুতরাং এটা ভালো করে এনवायरमेंट ফ্যাক্ট না জেনে কিন্তু পট করে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না কারণ দুইবার দুই দুইবার এসে চলে গেছেন মোটামুটি বিজিটে अप्लाई করলেও দিয়ে দেওয়ার কথা জি না দিলেও জুডিশিয়াল রিভিউ একটা থ্রেড দিলেও দিয়ে দেবে জি 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 কিন্তু সেটেলমেন্ট করতে হলে আপনি ভালো করে চিন্তা করুন একবার সেটেলমেন্ট করার পরে আর 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 ভিজিট ভিসা ওই বিশ্বাস যুগতারা চলে যাবে বাট আরেকটা যেটা আপনি বলছিলেন যেটা আমিও দেখেছি যেটা অনেকেরই আসলে এটা হয়েছে আবার কারো কারোটা হওয়ার পর্যায়ে কিংবা হচ্ছে কিংবা হতে পারে হয়তো বা যে অনেকে ভিজিট ভিসা আসার পরে এরকম প্যারেন্টস আউটসাইড অফ ইমিগ্রেশন রুলস সুইচিং তো হয় না আউটসাইড অফ ইমিগ্রেশন রুলসে अप्लाई করেছেন অনেকের হয়েছে তো বাট ইন্ডিভিজুয়াল সারকামস্টেন্সেস উপর নির্ভর করে সারকামস্টেন্সেস উপর ডিপেন্ড করে এবং কিভাবে আপনি ওই ওই সারকামস্টেন্সটা ফ্ল্যাশ আউট করে হোম অফিসকে বলতে পারবেন নাকি এখানে এখানে অনেক ফ্যাক্টরস আছে এবং উনি যে নেক্সট টাইম ভিজিট ভিসা আসবেন সেইটাতেও আসলে ইনফরমেশন কি প্রোভাইড করবেন না করবেন এগুলো আসলে পরবর্তীতে এগুলোর উপরে রিলাই করা হবে কি হবে না অনেক কিছু আসলে আছে তো আমার কাছে আমাদের কাছে যেটা মনে হয় বেস্ট আপনি কারোর সাথে পার্সোনালি এইটা কথা বলুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা আমরা মনে হয় এখন একটু একটা বিষয় আসলে একটু আলোচনা করতে চাই খুব সংক্ষিপ্তভাবে বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আসলে অ্যাডাল ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ এই এই সেক্টরটা আমার আসলে খুব পছন্দের একটি সেক্টর এবং আমি খুব কাজ করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং অন্তর থেকে কাজ করি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এখানে অনেক দোয়া ইনভলভ এবং আই হ্যাভ সিন যে আপনিও আপনার এই সেক্টরটা আপনি অনেক পছন্দ করেন এবং রিসেন্টলি তো দেখলাম আপনার অনেকগুলো কেসের মধ্যে একটা অনেক আপনার সিগনিফিকেন্ট একটা কেস যেটা আপিলিকে উইন করেছেন আপনি তো আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে ভিন্ন প্রসঙ্গ হচ্ছে আমাদের প্রবাসীদের নিয়ে মানে প্রবাসী আসলে কি আমরা বাংলাদেশি যারা এখানে আছি হয়তো বা ডুয়াল সিটিজেন কিংবা কিংবা এমনিতেও যারা আছেন তো অনেকে দেখা যায় যে অনেকে আছেন দে হ্যাভ ক্লেমড অ্যাসাইলাম কিংবা অন্য কোনো কারণে হয়তো তাদের ভ্যালিড পাসপোর্টটা নাই তো এই ক্ষেত্রে তারা এখন বাংলাদেশের ল অনুযায়ী তারা পাওয়ার অফ এটার্নি করতে গিয়ে করতে পারছেন না তো এই বিষয়ে আপনি যদি একটু অবশ্যই ধন্যবাদ খুবই ভাইটাল কোয়েশন করেছেন রোমান সাহেব এবং আশা রাখি আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশন আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন ইউকেতে বসবাস করছেন সম্ভবত আজকেই চলে যাবে নাকি এবং গত কয়েকদিন এখানে ছিলেন তো উনি তো গতকালকে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে মত বিনিময় করেছেন অনেকটা দেখেছি যে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে আর কি সবচেয়ে ভালো হতো যে দলীয় নেতা কর্মীর বাইরেও কিন্তু এখানে হাফ এ মিলিয়ন থেকে এক মিলিয়ন ব্রিটিশ বাংলাদেশি বসবাস করেন অনেক উদ্বেগ আছে যেটা তার কানে প্রপারলি পৌঁছাচ্ছে না আপনি একটা রাইটলি একটা জিনিস ধরেছেন যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিয়ে জটিলতা আর অনেক ইয়ে আছে আপনি মনে করেন ওই যে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আছেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি সম্প্রতি যেটা সমস্যা হচ্ছে যে ইউকে থেকে সহজে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেয়া যাচ্ছে না নিয়ম করা হচ্ছে বাংলাদেশের ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে টু বি এবল টু গিভ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এখন এইটা একটা আসগুবি ধরনের নিয়ম কারণ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আমার ফ্রেন্ড বলেছেন যে বিদেশি অনেক কোম্পানি আছে তারা চিটাং পোর্ট সহ অনেক জায়গায় বিদেশি পাসপোর্ট থাকার পরে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিতে পারতেছে কিন্তু এখানে ব্রিটিশ বাংলাদেশের জন্য এই রিকোয়ারমেন্ট কেন ঢুকানো হলো যে বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকতেই হবে তাও যদি বুঝতাম যে বাংলাদেশি পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করলেও এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের ভিতরে দেওয়া হয়েছে তেমন না আপনি বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে ছয় আট মাস নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে আর পাসপোর্টই থাকতে হবে কেন বাংলাদেশি পাসপোর্টই থাকতে হবে না পাওয়ার অ্যাটর্নি দেওয়ার জন্য আপনার পাওয়ার অ্যাটর্নির জন্য আপনার প্রপার ডকুমেন্টস আপনার ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকুক বার্থ সার্টিফিকেট থাকুক বা অন্য যে কোনো আনুষঙ্গিক ডকুমেন্ট থাকলেই তো হবে আপনি মনে করেন তার্কিতে আপনি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন তার কিতে আপনি ফ্ল্যাট কিনবেন বা বিক্রি করবেন আপনি একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিলেন এখন যদি রিকোয়ারমেন্ট হয়ে যায় তার কি পাসপোর্ট আপনাকে থাকতে হবে জি অনেক লোক বাংলাদেশ থেকে ইউকে থেকে ডুবাইতে প্রপার্টি কিনছেন এখন যদি এই রিকোয়ারমেন্ট করে বেশে ডুবাই যে আপনাকে ইউএই পাসপোর্ট ব্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এটা কোন আসগুবি ধরনের ইয়ে আমার সাথে একজন বাংলাদেশি সফল ব্যবসায়ীর কথা হয়েছে গত কয়েক সপ্তাহ আগে উনি বললেন যে দেখেন আমার একটা অ্যাসেট প্রপার্টি আছে টেন মিলিয
ওখানে অ্যাটর্নিকে বললাম উনি বললো একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ডাউনলোড করে তুমি দস্ত করে দিয়ে পাঠিয়ে দিও এটা হাই কমিশন লাগবে না কারণ টাকাটা তো বিক্রি করে তোমার অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে এবং সে উনি বললেন যে আমি ডাউনলোড করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে তাকে দিলাম সে ওইটা বিক্রি করে আমার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিল মানে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃত্তিটা হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেকের ব্যাপারটা আপনি প্রপার্টি অ্যাসেটটা যত সহজে পাবেন সহজে আপনি ডিসিমেন্ট করতে পারবেন ওটাই তো মানে মডার্ন টেকনোলজির যুগে আছে কিন্তু এখানে দেখা গেছে যে পুরো উল্টো পথে আমরা হাঁটছি মানে প্রবাসীদেরকে লক্ষ লক্ষ প্রবাসীদের বাংলাদেশে অ্যাসেট আছে বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা অ্যাসেট নিয়ন্ত্রণ বা ম্যানেজ করা অথবা বন্টন করা অথবা বিক্রি করা অথবা ট্রান্সফার করা তাদেরকে অহরহ পাওয়ার বেটনে দিতে হচ্ছে দেওয়া লাগবে কিন্তু এখন যদি আপনি ইম্পসিবল করে দেন এতে কি বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না এরা তো প্রকারান্তরে প্রবাসীদেরকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশ আলটিমেটলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ এখানে ট্রান্সফার বিক্রি বা আদান প্রদান তো এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ট্যাক্স পাবে কোটি টাকা ট্যাক্স পাবে তো এই জিনিসটা যত সহজে বোঝানো যাবে এবং আমার মনে হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যদি ভালো করে বোঝানো যেত অবশ্যই তাৎক্ষণিক উনি নির্দেশনা দিতেন কিন্তু ওইটা তার কারণে পৌঁছে পৌঁছাতে পারতেছে না পৌঁছে না তো আমি মনে করি এই জিনিসটার অতি অতি ইয়েতে কি বলে সম্প্রতি এটা সোহা হওয়া দরকার এবং এটা সহজলভ্য করা দরকার মাঝে মধ্যে আমরা অনেক বয়স্ক ক্লায়েন্টদের বা বয়স্ক মুরব্বীদের ফোন পাই তো তাদের যখন এই বেতাগুলো দেখি তখন আমাদের খুব কষ্ট হয় যে প্রবাসীদেরকে এই ধরনের যন্ত্রণা দেওয়া কষ্টের মধ্যে ফেলানো অসম্ভব করে দেওয়া পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো মোটেও ঠিক না ফন্ড বিশ বছর আগেও তো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সহজে দেওয়া যেত সলিসিটার বা রেস্টার সামনের সাথে এসলে উনি সাইন দেবেন পরণ কমল তো অফিস থেকে লিগালাইজেশন হবে হাই কমিশন থেকে অ্যাস্ট্রাস্টেশন হবে বাংলাদেশে চলে যাবে কিন্তু এখন তো আরও কঠিন করে দেওয়া হয়েছে অনেকটা সেকেন্ড টু ইম্পসিবলের মতো এবং যেটা এটা তো অত্যন্ত আসলে শঙ্কাজনক একটা 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 ব্যাপার এবং যেটা অলরেডি আমরা যে জিনিসটা আসলে এতদিন ধরে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছিলাম এনআইডি কার্ড নিয়ে আমাদের প্রবাসী যারা আছেন তারা এনআইডি কার্ড আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না এবং এনআইডি কার্ডের একটা বাংলাদেশের প্রতিটা ক্ষেত্রে এনআইডি কার্ডের প্রয়োজন অথচ প্রবাসী যারা আছে তারা এটি নিয়ে আসলে অত্যন্ত এক্সাক্টলি এবং দীর্ঘদিনের দাবি যে ওখান থেকে প্রবাস থেকে হাই কমিশন থেকে এনআইডি কার্ড ইস্যু করা এবং এটা কেন করা হবে না কেন করা হচ্ছে না কেন করা হয় নাই এই প্রশ্নের কে দিব উত্তর এবং আমি এবার গিয়ে দেশে গিয়ে দেখলাম যে এনআইডি কার্ড নিয়ে আরও বিড়ম্বনা রয়ে গেছে আপনি এনআইডি কার্ড হওয়ার পরেও কিন্তু প্রবাসীদের বিড়ম্বনা শেষ নাই আচ্ছা কারণ আমার এক পরিচিত আত্মীয়র একজন ওনার এনআইডি কার্ড আছে একটা রেজিস্ট্রি করতে গেছেন বলছে না এনআইডি কার্ড দিলে হবে না আপনাকে টিন নম্বর দিতে হবে আচ্ছা টিন নম্বর হচ্ছে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তাই বললাম আর কিছু দেওয়া লাগবে না টিন নম্বর দেওয়ার পরে আপনাকে ট্যাক্স রিটার্ন দিতে হবে তাই বললাম যে উনি তো এদেশে থাকেন না এদেশে তার কোনো ইনকাম নেই কোনো ব্যবসা নেই তাহলে উনি কেন টিন নম্বর দেবে কেন ট্যাক্স রিটার্ন দেবে না স্যার এটা তো নিয়ম না এটা তো হওয়ার প্রশ্নই আসে না এটা নিয়মে গলো তাতে বলে স্যার তাহলে এগুলো কিছু নাই আপনি ওনার বিষ বাসুরটা দেন তো বিষ বাসুর দিয়ে রেজিস্ট্রিটা করে দিল তাহলে এখানে এনআইডি কার্ডের মানে ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন তো আসলে দিন এখান থেকে উপর থেকে ক্লিয়ার কাট একটা ইনস্ট্রাকশন যাওয়া উচিত ছিল প্রবাসীরা দেশে থাকে না ব্যবসা করে না তার ইনকাম নাই তাকার তিন নম্বর চাইবে কেন তাকে ট্যাক্স রিটার্নের আওতায় কেন নিয়ে আসবে জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম এবং সব শেষে কথা বললাম আমাদের যারা এখানে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি আছেন তাদের যে একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি কনসার্ন সেটি হচ্ছে এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করতে না পারা ইন অ্যাবসেন্স অফ বাংলাদেশি পাসপোর্ট এবং আমরা অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে কথা বললাম স্কিল ওয়ার্কার নিয়ে কথা বললাম তো এখন আমি সবশেষে আসলে আপনার একটি আপনার ক্লোজিং রিমার্কসটা চাচ্ছি যে ওভারঅল আপনি যদি আমাদের ইমিগ্রেশন নিয়ে একটু কথা বলেন আপনাকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ রোমান সাহেব আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য কল আসছে কয়েকটা আমরা সুন্দর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি সবচেয়ে শেষে যে জিনিসটা বলবো যেটা আপনি প্রথমেই বলছেন যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে ওয়েল বিগান ইজ হাফ ডান যে আপনি ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়া মানে অর্ধেক কাজ করার সমান আপনার যে কোনো অ্যাপিল মামলা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশন আগে খুব ভালো জায়গা থেকে একটা পরামর্শ নেবেন অনেক সময় পরামর্শ পাওয়ার পরে আপনি জানবেন কোন দিকে আগাবেন আর যদি করাইতেই হয় আপনি যদি দক্ষ হন তাহলে আপনি
আপিলে গিয়ে ওইটা আন্ডান করা যায় না জি কারণ ফাউন্ডেশনটা গলতপূর্ণ ঠিক অনুরূপভাবে বিল্ডিংয়ে যেভাবে গলতপূর্ণ হলে আপনি কয়েকতলা তুলো দূর কোথা একতলাই থাকবে কিনা না সমস্যা তো আপনারা সব সময় রাইট জায়গা থেকে রাইট অ্যাডভাইস নেবেন এতে আপনার সময় পয়সা সব কিছু বাঁচবে অবশ্যই অশেষ ধন্যবাদ উমান সাহেব এবং আপনার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শক যারা আছেন তাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে সর্বশেষ ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আমাদের সঙ্গে আজকে থাকার জন্য আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফর বিং উইথ আস অ্যাজ অলওয়েজ আমি সৈয়দ রুমান আপনার কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে আগামীতে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম